ഹായ് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങൾ വരുന്ന മിശ്രഭിന്നം കൂട്ടുന്ന വിധമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഇത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് രണ്ട് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന വിധം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവസാനം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് പല വിധത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും സാധാരണ ഭിന്നം കണ്ടോ ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് പക്ഷെ അത് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വിഷമ ഭിന്നമായിട്ട് മാറും അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റണം സാധാരണ ഭിന്നമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ശരി തുടങ്ങട്ടോ അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു പിരിച്ചെഴുതാന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ എട്ടിനെ അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്നും ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാന്ന് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ പോയി കണ്ടാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്നവർ അപ്പം ഓരോ ക്ലാസ്സിലും തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം തെറ്റൂല അപ്പം ശരി നമ്മളിതിനെ പിരിച്ചെഴുതാണേ അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ആണിത് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് സമം ഇനി ഈ രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതും അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാക്കി ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് സമം അഞ്ചു ആറ് ഇത്ര പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെന്താ നോക്കേണ്ടത് ഛേദങ്ങൾ നേരം കൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ നേരം കൂട്ടി എഴുതാം അത് ഛേദം വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് ഛേദത്തിന് തുല്യമാക്കിയിട്ട് വേണം കൂട്ടി എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഛേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എട്ടും നാലും ആണ് ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെയും എട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും നാലാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എട്ടിനെ നാലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എട്ടിന് നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏഴിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് വരും അല്ലേ പിന്നെ പോയിൻ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രശ്നമാവും കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിച്ചു പോകണം എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അടുത്ത് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം നാലിനെ എട്ടാക്കി മാറ്റാം അപ്പം നാലിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എട്ടാവും അപ്പം മുകളിൽ ഒന്നിനെയും രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ താഴെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ മുകളിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് നാലിനെ എട്ടാക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മറക്കരുത് മുകളിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഛേദങ്ങളും തുല്യമായി ഇനി നേരെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴിനെയും രണ്ടിനെയും കൂട്ടി താഴെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴും രണ്ടും എത്ര ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ എട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒമ്പത് ബൈ എട്ട് മുകളിൽ വലുതും താഴെ ചെറുതാ വന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഭിന്നമാക്കി വീണ്ടും മാറ്റണം ഒമ്പത് ബൈ എട്ടിന് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂല നേരെ സമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേക്കും പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ബൈ എട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയറി ഏ പക്ഷെ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ചേർന്നതാണ് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു വിഷമ ഭിന്നവുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വിഷമ ഭിന്നത്തിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സാധാരണ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം അതെങ്ങനെ മാറ്റുക ഹരിക്കുക അതെങ്ങനെ മാറ്റണം നീ അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒമ്പത് ബൈ എട്ടിനെ ഈ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തട്ടോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അവിടെ നിർത്തി ഇനി ഈ ഒമ്പത് ബൈ എട്ടിനെ നമ്മൾ ഹരിക്കാൻ പോവുകയാണേ ഒമ്പത് ഉള്ളിൽ പോയി എട്ട് പുറത്ത് വന്നു
ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ എട്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് അല്ലേ പിരിച്ചെഴുതാം സമം പതിനൊന്ന് ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടിയേ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇനി വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അതായത് അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് സമം അഞ്ചിനെയും എട്ടിനെയും ഗുണിച്ചു എന്നിട്ട് ഏഴ് കൂട്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ആറിനെയും നാലിനെയും ഗുണിച്ചു ഒന്ന് കൂട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഈ ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്നുള്ള പോലെ ഇവിടെ ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ എട്ട് രണ്ട് പേർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തന്നെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാലിൻ്റെ കാര്യം സമം അഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് എത്ര നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് സമം നാൽപ്പതും ഏഴും നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലും ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഇനി ഛേദങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി അടുത്ത കൂട്ടാനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമ്മളിതിനെ തുല്യമാക്കി മാറ്റാം നാലിനെ എട്ടാക്കി തന്നെ മാറ്റാം അപ്പം നാൽപ്പത്തേഴ് ബൈ എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തി നാലിനെ എട്ടാക്കുമ്പം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ മുകളിൽ അതുപോലെ ഗുണിച്ചു സമം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് അൻപത് ബൈ എട്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അൻപത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് സമം അപ്പോൾ ഛേദം തുല്യമായി ഇനി നേരെ കൂട്ടിയാൽ മതി അൻപത് നാൽപ്പത്തേഴ് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബൈ എട്ട് ഇതാ വിഷമ ഭിന്നാണ് കിട്ടിയത് മുകളിൽ വലിയ സംഖ്യ താഴെ ചെറിയ സംഖ്യ ഇനി ഇതിനെ മിശ്ര ഭിന്നാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഗുണി ഹരിക്കുക സോറി നയൻറ്റി സെവനിനെ ഇപ്പുറത്ത് പോയി ഹരിച്ചോ കെട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിൽ എത്ര എട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരെട്ട് എട്ട് ഒമ്പതിൽ എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് കേട്ടോ പതിനേഴിൽ എത്ര എട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ഏഴ് നാറ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം എഴുതി ഛേദം എന്താ നോക്കുക എട്ട് ഛേദം മാറൂല കേട്ടോ ഛേദ ഈ ഛേദം തന്നെ ഇവിടെ വരിക എട്ട് കണ്ടോ ഈ എട്ട് ഇഷ്ടമൊന്നും ഇപ്പം എന്താ കിട്ടിയ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വേറെ ചോദ്യമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ അതുവരെ ബൈ